എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കറിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾക്ക് അവിയലും സാമ്പാറും എങ്ങനെയോ അതുപോലെയാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിന് ഈ കറി ദാൽമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് രണ്ട് മുരിങ്ങക്കോല് ഇത് കറിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള കായാണ് ഇതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് പകരം ഏത്തക്ക ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് പീസ് പപ്പായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കാം ഒരു ഇടത്തരം സൈസ് വഴുതനങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് മത്തങ്ങയും അധികം പഴുക്കാത്ത ഒരു തക്കാളിയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അരക്കപ്പ് സാമ്പാർ പരിപ്പ് മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് ഇത് അഞ്ച് മസാലകൾ ചേർന്ന ഒരു കൂട്ടാണ് ഇതിൽ ജീരകം പെരുഞ്ചീരകം കരിഞ്ചീരകം ഉലുവ കടുക് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് കടുക് പൊട്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ നെയ്യ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അവസാനം പൊടിച്ചു ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഡാൽമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് പച്ചക്കറി അരിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പരിപ്പ് കഴുകി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ പച്ചക്കറിയും പരിപ്പും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വെന്തു വരുവുള്ളൂ പരിപ്പിൽ ഏകദേശം ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ അവിയലിനൊക്കെയുള്ള അതേ വേവാണ് ഈ കറിക്കും ഉള്ളത് കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആവി മുഴുവൻ തുറന്നു കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വല്ലാതെ വെന്തു പോകും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ജീരകം കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് വെന്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കറിക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നെയ്യ് തന്നെ ചേർക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് മസാലകളും കൂടെ ഒന്നിച്ചൊരു പായ്ക്കറ്റിൽ കിട്ടിയതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇത് ഓരോന്നായിട്ടെടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന വറ്റൽമുളകും കൂടെ ഒന്ന് മുറിച്ച് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെന്തു വന്ന കറിയിലേക്ക് മസാലകൾ പൊട്ടിച്ചതും ജീരകം പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് വറുത്ത് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടാൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ജീരകം പൊടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ പായ്ക്കറ്റിൽ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി കിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഇതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം കറി വെച്ച് നോക്കണം നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും രാവിലെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെയും ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ചോറിൻ്റെ കൂടെയും നമുക്ക് ഈ കറി ഉപയോഗിക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ കറിയുടെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട